Hi guys, uh, good evening, good morning, good afternoon sa inyo lahat. Saan mo kayo nakaroon? So, matapos na naman yung duty natin tong araw na to. It's, uh, anong oras na ba? Alas 11 na pala ng gabi. So, dito tayo sa Hyatt Alberta. Dito na tayo magpapalipas ng gabi. At bukas na ulit. So, bali, yung video natin na to is, uh, first time ko lang gagawin. Subukan natin sagutin yung isang uh, isang tanong o isang message ng isang nating follower, no? So sana uh, masagot natin ng maayos. So basahin natin yung kanyang message. Sabi niya, uh, kumusta? Kumusta po kuya? Sabi niya. Ako po si RJ. 24, 24 years old na po dito po ako sa Ontario pinapanood ko po mga vlogs nyo at yung iba pang mga vloggers na Pinoy trackers dito gusto ko sanang maging truck driver din dito sa Canada kuya pwede po bang bigyan nyo ako ng payo kung paano maging truck driver din salamat po sabi niya so papasalamat tayo kay uh, RJ at tayo ay kanyang pinapalo pala, pinanonood. So, hindi ko alam kung paano ko siya papayuhan. Ano. So, ang ginawa ko na lang, um, gumawa na lang ako ng listahan. Magbibigay na lang ako ng sampung tips no, para, para sa kanya. Ito naman ay base lang sa aking experience. No. So... Uh, i-breakdown na lang natin isa-isa yung ginawa kong listahan ito ng mga sampung tips sa truck driving so sana uh, mabigyan natin ng magandang payo si RJ at saka yung iba pang mga nag aspire na maging truck driver dito sa Canada o oh. Ang number one dito sa ating list, no, sa ating ginawang uh, uh, 10 tips sa truck driving. So, ang number one is realize pros and cons of trucking. So, maraming, uh, maraming pros and cons ng trucking. So, unahin natin yung cons. Uh, isa sa mga cons base sa aking experience, no, is uh, pagka truck driver ka laging laging mahaba yung oras mo na nagtatrabaho tapos laging long days sa daan ganon uh, hindi ito katulad ng 8 hour job na pagpas ng 8 hours uuwi ka na so hindi so mahaba lagi yung oras mo sa kalsada tapos pagka over the road driver ka Ibig sabihin, over the road, yung lagi ka nasa highway, katulad ng biyaheng Amerika, ganyan, biyaheng East to Coast. East. So, lagi kang uh, wala sa, malayo sa pamilya. No? Uh, madalang kang mauwi, mga ganyan ba. Marami kang mamimiss na mga, mga holidays with family, katulad mga birthday, ganyan. So, pagka malilit pa yung mga anak mo kung halimbawa bata ka pa malilit pa yung anak mo siguro hindi hindi uh, hindi advisable na mag uh, mag over the road hangga't maaari uh, yung mga 2 days lang sa kalsada tapos mga kauwi na 3 days ganun kasi importante din na Lagi mong nakikita yung mga bata, yung mga anak mo. Family. Pero pagka single ka, is okay lang, di ba? So, ano pa ba yung mga cons? Um, uh, lagi kang, lagi kang, uh, lalo sa winter, lagi kang nakikipagbuno sa snow, ganyan. Pagka summer naman, mainit, ganyan. Lahat ng klase ng weather, is uh, nagtatrabaho ka no under 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 snow under the sun ganyan under the rain ganon pero sana yan lang naman 
Kaya nga sabi ko ang pagiging truck driver ay hindi para sa lahat. So ilan lang yan sa mga cons, ano, marahe pa pero yun lang yung masasabi natin for now. Dito naman tayo sa pros ng truck, trucking o uh, truck driver. Ang um, truck driver, truck trucking, ano, isa sa mga good paying, kara, good paying jobs, no? Hindi siya the best, yung, hindi siya yung pinaka malaki, katulad ng mga, mga professional, ganyan. Pero, ano, ha, consistent ba? Uh, katulad na karang pandemic, no? Halos lahat na slow down, pero ang uh, truck driving is slow down lang konti, pero tuloy-tuloy pa din kasi kailangan talaga ang truck, trucking dahil uh, ang transportation kasi yun ang dadala ng mga, mga pagkain sa mga lugar-lugar, ganyan, lahat mga pangangailangan ng tao yung, kung anong ina-enjoy mo ngayon minsan madalas ano, eh, tinatransport yan sa, sa truck so isa sa mga ang tawag nito, ang truck truck driver, isa sa mga important careers so ano pa ba so pagka truck driver ka, no, marahe kang mapupuntahang mga lugar, kung, kung mahilig kang mamasyal-masyal, ganyan, nakikita mo yung maraming lugar kang makikita, no, na libre, kumikita ka na, tapos, uh, nakakapamasyal ka pa. So, nung nag, nagbiyaya ako ng America for two years, uh, hindi ko akalain na makakarating ako ng America, eh. Kaya marami akong napuntahang mga lugar sa America, Uh, California hanggang Chicago ganyan, Iowa marami, basta marami, Texas marami ako napunta sa loob ng 2 years tapos uh, ano pa, yung freedom pag nagtatrabaho ka, parang, parang wala kang boss na. pagka once na umalis ka na sa garay at nasa kalsada ka na so, ano na lang yung sarili mo na yung boss mo walang masyadong nakikialam sa'yo Ganun. walang nakatingin sa'yo basta uh, yung freedom ba pag nagtatrabaho ka so marami pang mga pros so pakicomment na lang kung ano pa yung alam yung mga pros ng tracking, pros and cons no? so andito tayo sa number 2 ngayon, ang number 2 uh, go to school and get a good training so, ang dapat mong talagang gawin kung gusto mong maging truck driver so, pumunta ka sa driving school no? apiliin mo yung magandang driving school para madali kang matuto kasi ngayon lalo na ngayon ang mga kumpanya ngayon madalang na yung uh, nag-hire ng walang experience so pagka nag-hire ka laging hahanapan ka ng uh, experience pero kung uh, maganda yung school mo duro uh, pwede ka nilang i-recommend sa mga tapos maganda naman yung performance mo maganda yung training mo so baka madali ka lang makakahanap ng ng mapapasukan na kumpanya to start a career kasi uh, pangkaroon na yun mga kumpanya ngayon ano na eh maselan na eh hindi katulad no, noong ano una number, number three decide what kind of truck driving you want to do so ang ang tracking uh, merong ang alam ko merong apat na na uh, ang tawag nito na klase no? yung tinatawag nila over the road provincial uh, local at saka regional so dapat alam mo kung anong gusto mong gusto mong uh, gawin pag over the road ka so lagi kang nasa kalsada kasi mm, most of the time ano eh madalang ang uwi mo kasi uh, 
minsan isang buwan minsan ka lang na uuwi mga ganon pagka naman uh, regional so regional uh, minsan uh, kung Alberta ang biyaya mo lang uh, yung mga katabing ano lang probinsya lang like BC ganon uh, Saskatchewan ganon lang so uh, minsan 2 days 2 nights ka lang sa daan tas mga pa ka na 3 nights ganon yun ang regional pagka naman local syempre pag local most of the time uh, ano ka, nakakauwi ka araw araw everyday home ganon tas malalapit lang ang biyahe pag provincial naman minsan everyday kasi doon ka lang sa provincial hindi ka lumalabas doon sa probinsya mo tapos minsan everyday everyday home ka minsan naman isang gabi lang ganun so dapat alam mo kung anong anong klaseng uh, truck driving ang gusto mong gawin or ang number 4 natin uh, get into a good company so syempre pagka bago ka uh, hindi ka pa makakapamili ano, ng kumpanya so kung ano lang yung uh, pwede mong mapasukan muna to start kumuha ng experience so wala ka pang masyadong choice choice na kasi sabi ko nga kanina most companies ngayon ay naghahanap na talaga ng experience pero pagka yung uh, nakakuha ka na ng experience pwede ka nang mamili so hanggat maaari pilit, pumili ka ng magandang kumpanya na pwede kang magtagal kasi minsan importante din yung loyalty sa sa kumpanya no? yung bang mahili ka na, pumili ka na ng, uh, mag yung magandang treatment sa'yo ganun yung uh, hindi yung binibilang ka lang, uh, parang number ka lang sa kanila hindi yung uh, hindi kila, hindi ka kilala ganun basta alam mo yun yung alam mo yung ibig ko sabihin na ganun so uh, pumili ng magandang kumpanya so ang number 5 be a safe driver so, dapat ano maging responsable tayo sa lahat ng ating mga gagawin bilang truck driver kasi imagine natin na meron tayong dala-dalang mga load na mabibigat, lalo na pag Super B, uh, 63,500 kilograms yung ating dala-dala, uh, no? Mabigat. So, lagi natin iisipin na meron tayong mga pamilya na naghihintay sa atin. So, uh, kailangan uwi tayo ng uwi tayo palagi sa kanila ng uh, ligtas gano'n so, so paano ba natin gagawing maging uh, safe driver umpisa natin pagka nag pre trip tayo huwag natin uh, dadalayain yung pag pre trip kasi gawin natin ng tama uh, uh, mag walk around tayo tignan natin yung mga gulong kung, kung may plat silipin natin yung ilalim kung baka mamaya may mga leak ganyan o kaya may mga naka meron na palang nakatanggal na mga pyesa pyesa ng trailer natin mga ilaw mga ganyan kasi pagka hindi mo ginawa yung tamang pagpitritrit eh maaring uh, makaabala sa biyahe mo yun At saka, iiwasan nating masaktan tayo, uh, makasakit tayo sa iba, makasira tayo ng ari-arian, mga ganyan ba. Hanggat maaari, gawin natin yung ating best na makaiwas sa aksidente. So, uh, be a safe driver. Ang number 6 natin, be organized. So, ano ba natin ipapaliwanag kung be organized? So, be organized, uh, dapat bago ka bumiyahe, siguro doon mo na kumpleto ka sa gamit. Uh, meron kang mga 
magyabe just in case magkaroon ng breakdown na mayroon kang gagamitin uh, dapat mayroon kang mga extra na mga fluid, langis, kulan ganyan ba tapos yung loob ng truck mo dapat uh, organized din uh, may meron kang tubig kasi hindi mo alam kung anong pwede mangyari sa daan pagkain, ganyan tapos yung mga gamit mo alam mo kung saan uh, mahirap maging uh, perfect na organized pero at least uh, ano uh, maayos ng konti Uh, ano pa ba? So number 7, uh, plan ahead and be on time. Ito importante ito sa sa ano ano, sa truck driver. Lalo na pagka ang biyahe mo yung paiba-iba o lalo na pag biyahe ng America ganyan. So dapat uh, nakaplano yung ano mo, yung uh, yung oras mo. Mahalaga yung oras eh. Hindi big sabihin na mag-aapura ka pero kailangan nakaplano yung mga oras mo alam mo kung saan ka hihinto alam mo kung saan ka magpupuel ano tapos uh, meron kang uh, tawag dito expected time arrival sa mga customer kasi madalas yung mga customer may mga ano yan eh, may mga unloading time mga ganun tapos may meron silang uh, uh, importante diyan yung communication no communication sa dispatch sa boss mo, sa dispatcher mo kung sino man, at saka sa customer kung, kung halimbawa hindi mo makukuha yung uh, uh, loading time mo, kailangan ipaalam mo ganun. communication ang importante so number 8 uh, eat healthy so ito ma mahirap to kasi uh, minsan pag nasa biyaya tayo uh, lagi tayong go 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 ganyan so, so wala tayong time na magluto so wala kang choice kundi bumili sa mga fast food o sa mga truck stop ganyan at yung mga pagkain dun uh, pangkaraniwan ano uh, mga prito mga ganyan mga niluto sa mga fats mga matataba ganyan so pangkaraniwan hindi masyadong healthy so pag nagbaon tayo minsan naman Uh, pag naubos na so wala tayong choice ko ano na lang uh, as much as possible no? kumain ng healthy try your best na kumain ng healthy pero mahirap, mahirap gawin ito minsan eh. number 9 ano, be active be active so uh, most of the time uh, ano lang eh yung limited lang yung galaw natin pag nagda-drive tayo minsan uh, nakaupo lang tayo sa Manidela ganyan kaya kung may time na pwede kang mag-inat-inat ganoon pag huminto mag-walk around tapos uh, uh, mag-exercise ng konti sa umaga pag gising pag nag-trip-trip ganoon tapos pagka nag-day off pag nag-day off uh, try your best na ano na makapag uh, walking walking para naman mabawi yung yung uh, yung oras na hindi ka masyadong kumikilos katulad namin pagka sumasali kami sa basketball pagka weekend no last but not the least number 10 uh, always pray and do your best So always pray uh, bago tayo mag-umpisa sa umaga at saka pagkatapos natin ng biyahe sa gabi uh, mag-pray tayo guys para sa ating guidance sa kalsada at magpapasalamat tayo lagi and do your best no? do your best uh, na maging isang truck driver kasi pag ginawa mo yun, uh, yun ano, you owner your company you owner your yung sarili mo ganun. Uh, basta uh, uh, do your best no? lagi tayong kalmado sa daan huwag tayong makikipag-away sa daan ganun so sana uh, napigyan natin ng 
magandang tip si RJ yung ating follower na nag PM sa atin so thank you thank you guys for watching kung nakarating kayo dito